Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Πολλοί μαθητές μου λένε ότι ακούνε κάποιες λέξεις που πιστεύουν ότι ανήκουν στο αρσενικό γένος, αλλά είναι ουδέτερο. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αλήθεια. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα ουδέτερα ουσιαστικά έχουν κατάληξη αρσενικού, δηλαδή σε ως. Έτσι και η κλίση τους είναι διαφορετική από τα συνηθισμένα ουδέτερα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα αυτών των ουδετέρων μέσα σε προτάσεις, αφού πρώτα δούμε την κλίση τους. Τα ουδέτερα ουσιαστικά με κατάληξη ως κλείνονται ως εξής. Το λάθος, του λάθους, το λάθος, λάθος. Τα λάθη των λαθών, τα λάθη, λάθη. Με τον ίδιο τρόπο κλείνονται και τα ουδέτερα ουσιαστικά όφελος, δάσος, πάθος, θάρρος, βέλος, τεύχος, μέρος, τέλος, γένος, χρέος, έδαφος, στέλεχος και άλλα. Ας δούμε τώρα κάποια από αυτά τα ουδέτερα σε προτάσεις. Μετάνιωσε για τα λάθη που έκανε όταν ήταν μικρός. Το καθήκον του ήταν να παραδώσει την επιστολή και να φύγει. Οι επιστήμονες μιλούν πολύ συχνά για μόλυνση του εδάφους. Έγινε συνάντηση των στελεχών της εταιρίας. Σήμερα εκδόθηκε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού. Αυτή είναι η αρχή του τέλους. Πρέπει να ξοφλήσω το χρέος που έχω στην τράπεζα. Στα παλιά χρόνια, οι στρατιώτες πολεμούσαν ρίχνοντας βέλη στους εχθρούς τους. Υπάρχουν ουσιαστικά αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου γένους. Χρειάζεται μεγάλο θάρρος για να κάνεις κάτι τέτοιο. Το πάθος του για τη μουσική είναι μεγάλο. Τα ωφέλη που έχει η υγιεινή διατροφή είναι πάρα πολλά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς τις δικές σας προτάσεις κάτω από αυτό το βίντεο, χρησιμοποιώντας αυτά τα ουσιαστικά. Τα λέμε την επόμενη φορά.